हाय गाइस वेलकम टू आगाज गार्डन आज हम कैंडल्स बनाने लगे हैं एक्चुअली मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप व्लॉग्स भी बनाया करें तो मुझे कुछ समझ आती नहीं थी कि मैं आप व्लॉग्स में क्या बनाऊं तो फिर एक दो मैंने व्लॉग्स अपने डाले भी हैं ऐसे जस्ट रैंडम वीडियोज़ डेली रूटीन की तो काफ़ी पसंद की लोगों ने तो फिर मैंने कहा कि चलो आप कभी कोई और ऐसी एक्टिविटी हुई मेरी गार्डनिंग से थोड़ी हट के तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा तो अभी आज जैसा कि मैं कैंडल बनाने लगा था तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कैंडल जो है मुझे बहुत शौक क्या कैंडल्स का यू you नो know, मज़ा आता है मुझे कैंडल्स जलाने का और कैंडल लाइट्स का तो मैंने पहले भी एक ये कैंडल बनाई थी ये वाली जो कि अब थोड़ी यूज़ हो चुकी है और वो काफ़ी उसका जो लेवल है वो नीचे जा चुका है और उसका जो है फ्लेम वो भी थोड़ा छोटा हो गया है तो ये तो है मेरी पहले से बनी हुई थी और आज अभी मैं एक दूसरी बनाने लगा हूँ ज़रा बड़े वाली हाँ तो देख लेते हैं सबसे पहले हमें इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए हमें चीज़ें क्या चाहिए उसके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें कैंडल वैक्स चाहिए ये वैक्स जो है ये मैंने ली थी मार्केट से ये इसी तरह से मिलती है यू नो छोटे छोटे शायद कोई बड़ा ब्लॉक भी हो उसको फिर उन्होंने तोड़ कर यूँ छोटे छोटे से इसके ब्लॉक्स बनाए होते हैं ये मुझे पचास रुपये या सौ रुपये शायद ये मेरे बहुत पहले के दो साल पुरानी मैंने ला के रखी हुई है कैंडल बनाने के लिए और दो सालों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कैंडल बना तो सकूँ तो दो दो साल की वो पड़ी की पड़ी और अब मुझे इसकी प्राइस भी भूल चुकी है कि मैंने किस रेट पर ली थी और, और अब शायद इसकी प्राइस चेंज भी हो चुकी हो थोड़ी इंक्रीज़ भी हो चुकी हो तो ये मैंने पचास रुपये आई थिंक पचास रुपये पाओ के हिसाब से मैंने ली थी या पचास रुपये की मैंने आधा पाओ लिया था आई डोंट नो मुझे अब एग्जैक्टली exactly याद नहीं है लेकिन इसी तरह से था कुछ ये क्या है और ये कैंडल वैक्स है ये स्पेशली कैंडल की ही वैक्स है कैंडल्स के लिए आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए और यूज़ होती है जो इस तरह के ब्लॉक्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं लेकिन ये प्योर कैंडल वैक्स है इसकी कैंडल बनाई जाती है और मैंने पहले भी बहुत सारी कैंडल एक मैंने ये भी प्रोसेस में डाल के रखी हुई है और वो भी मैंने कंप्लीट नहीं की है तो ये हो गई हमारी कैंडल वैक्स अगर आपको कैंडल वैक्स इस तरह के ब्लॉक्स नहीं भी मिलती खुली भी नहीं भी मिलती तो आप वो जो बड़े वाली मोटे वाली कैंडल आती है वो वाली लेके तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी कैंडल बनाने के लिए अगर आप उस तरह से उसे यूज़ नहीं करना चाहते आप किसी कंटेनर में किसी ग्लास में इस तरह से यूज़ करना चाहते हो तो आप वो वाली वैक्स भी यूज़ कर सकते हो हर ग्लास इसका मैं बाद में बताऊँगा और बाद में दूसरे नंबर पर हमें चाहिए वीक धागा विक बनाने के लिए जो धागा है वो सूती धागा ये इस तरह का होता है ये स्पेशली कैंडल्स में जो यूज़ होता है वो यही वाला धागा होता है और ये आप देख लो कहाँ से आपको मिलेगा इसमें काफ़ी साइजेस होते हैं कुछ मोटा होता है कुछ बरीक होता है तो आप अपनी कैंडल का हिसाब देख लो अगर आप मोटे वाली बना रहे हो तो आप ज़रा धागा भी उसमें मोटा यूज़ करोगे और अगर आप बरीक वाली कोई कैंडल बना रहे हो तो आप उसमें धागा भी बरीक यूज़ करोगे ये हो गई दो जो दो मेन चीज़ें कैंडल के लिए होती हैं एक तो वैक्स हो गई और दूसरा धागा हो गया अब आती है बाद में कंटेनर कंटेनर आप कौन सा यूज़ कर सकते हो आप कोई सा भी ग्लास यूज़ कर सकते हो ये आज मैंने न्यू ग्लासेस लाए हैं ये एक दो तीन ये ये तीस रुपए का मिला है मुझे ये ये भी तीस रुपए का मिला है ये बीस और बीस रुपए का मिला है और ये कुछ मेरे पहले के थे एक ये वाला मेरे पास ग्लास है तो मुझे ग्लासेज का भी बहुत शौक है ये मोस्टली जो है ये वोट का शॉर्ट्स वाले जो ग्लासेज होते हैं ये वो वाले ग्लासेज हैं लेकिन हमारे यहाँ पर तो यू नो इतनी वाइन और अल्कोहल यूज़ होती नहीं है तो पता नहीं फिर भी क्यों आ जाते हैं मार्केट में बच्चों के लिए आ जाते होंगे बच्चों को काफ़ी शौक होता है छोटे छोटे ग्लासेस में पानी वगैरह पीने का तो शायद उसके लिए ये आ जाते हों लेकिन मिल जाते हैं तो फिर मैं मैंने काफ़ी इकट्ठे किया मैं कभी मैं शेयर करूंगा अपनी ग्लास कलेक्शन भी ना आप लोगों से तो कोशिश करो कि आप ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है क्रिस्टल है वो वाला आप यूज़ करो कलर्ड आप यूज़ ना करो क्योंकि कलर्ड में जो होता है कि लाइट जो है वो कैंडल की थोड़ी आपकी डिम हो सकती है थोड़ी कम हो सकती है तो इसलिए अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है और ग्लास चूज़ करते वक्त आप ये देखो कि वो जो नीचे से कम नीचे से मतलब के बरीक हो और ऊपर से वो खुला हो तो इसलिए नीचे से क्योंकि अगर सीधा सीधा सा ग्लास होगा तो नीचे भी उतनी ही वैक्स चाहेगी ऊपर भी उतनी ही वैक्स चाहेगी तो वो नीचे वाली वैक्स तो यूज़ होगी नहीं तो वो वैसे, वैसे ही हमारी पड़ी रहेगी तो इसलिए नीचे से अगर थोड़ा तंग होगा तो वो नीचे से कम वैक्स यूज़ होगी और ऊपर जहाँ से वैक्स यूज़ होनी है वहाँ पर हमारी ज़्यादा वैक्स अवेलेबल होगी तो मैं जो कंटेनर यूज़ करने लगा हूँ वो ये वाला कंटेनर यूज़ करने लगा हूँ ये मुझे बहुत मज़े का लग रहा है इसकी शेप मुझे बहुत मजे लग रही है ये एक्चुअली नटेला का जार है ये मुझे बिलोनिका ने गिफ्ट किया था थैंक यू बिलोनिका फॉर योर नटेला गिफ्ट एक और भी जार था लेकिन वो बड़े वाला जार था उसमें कैंडल बन नहीं सकती ये बहुत मुझे मुनासिब सा लगा तो फिर इसलिए मैंने ये यूज कर
तो वो भी ऐसी पढ़िया जब कोई आएगा ऐसा ओकेजन तो फिर स्पेशल ओकेजन के लिए रखी हुई है बाकी डेली यूज़ के लिए तो बंदा अपनी बनाई हुई कैंडल्स भी यूज़ कर सकता है अच्छा तो अभी क्या करना है कंटेनर मेरा सेलेक्ट हो गया और बाकी सारी चीज़ें मेरी पूरी हैं हाँ अब कलर के लिए कलर के लिए हम क्रायस यूज़ करेंगे यू you नो know, ये कलर जो बच्चों के कलर आते हैं ये किसी भी बुक शॉप से आपको इजीली मिल सकते हैं ये वैक्स क्रायस वैक्स क्रायस ये भी मोम ही होती है वैक्स ही होती है और ये कलर्स के लिए होती है बच्चों के लिए कैंडल को हम जब कलर देने के लिए कोई कलर चूज़ करेंगे तो हम वो क्रायस ही यूज़ करेंगे कोई दूसरा कलर फूड कलर या वो कपड़ों को रंगने वाला जो कलर होता है वो यूज़ नहीं करेंगे वो कैंडल के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा वो अलग अलग से ही रहेगा मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं वैक्स को कलर देने के लिए और सारी चीज़ें फ्लॉप गई हैं और जो सबसे एक जो ऑफिशियल चीज़ है अपनी कैंडल को कलर देने के लिए वो क्रायस कौन सी होता है ये एक दो मैंने पहले भी यूज़ किए थे ये वाले जो टूटे टूटे से नज़र आ रहे हैं और बाकी कुछ अभी नए ही हैं वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और अभी मैंने सोचा है कि मैं इसके लिए रेड कलर यूज़ करूँगा तो ये एक इसमें ये पिंक सा कलर भी लेकिन ये इतना कोई मुझे खास अच्छा लग नहीं रहा है तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रेड ही यूज़ करूँगा और भी काफ़ी कलर्स हैं मजेंटा है स्काई है ऑरेंज है ग्रीन है अच्छे अच्छे से कलर हैं लेकिन मेरा यू नो रेड का मूड हो रहा है तो इसलिए मैं ये रेड कलर यूज़ करूँगा और साथ में वैक्स और अभी हम वैक्स को मेल्ट करते हैं हाँ तो वैक्स को मेल्ट करने के लिए कोई भी स्टील का बाउल लेंगे और उसके नीचे मैंने एक इस तरह से ये पतरी रखी हुई है ताकि वो बर्न ना हो हमारी कैंडल जस्ट मेल्ट हो इसको वैसे मेल्ट करने का तरीका यही होता है कि इसके नीचे एक पानी का बाउल रखा जाता है और उस पानी को गर्म किया जाता है और उसके अंदर फिर जो दूसरा बाउल रखा जाता है और इसके अंदर फिर वैक्स को रखा जाता है लेकिन क्योंकि मेरा कुछ उस तरह से सिस्टम था नहीं तो मैंने कहा कि चलो इसको ऐसे ही करते हैं जैसे ये मेरे से हो रहा है तो ये सारी वैक्स इसमें जाएगी और क्रायन को भी हम तोड़ के डाल देंगे इसके कलर को एक पूरा डाल देते हैं ताकि डीप सा डार्क सा कलर आए तो इसको साथ साथ हम हलाते जाएंगे फिर वो देखो कलर भी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है इसके साथ ही तो ये सारा ये इसी तरह से मेल्ट हो जाएगा हाँ तो ये वैक्स जब तक हमारी मेल्ट होती है उतनी देर तक हम विक तैयार कर लेते हैं विक के लिए जो है धागा उसको आप थोड़ी सी लेंथ का काट लो जितना आपको चाहिए और उसको आप वैक्स में डिप कर लो ये इस तरह से ये डिप करके तो आप उसे किसी जगह पे रख के तो ड्राई कर लो इसको हम दो तीन कोट करेंगे धागे को ताकि ये इसके ऊपर मोटी सी लेयर बन जाए और ये थोड़ा हार्ड हो जाए ताकि जब हम इसको उसके अंदर डालेंगे वैक्स के अंदर तो ये इधर उधर खिसके नहीं बिल्कुल सीधा रहे हाँ तो वैक्स हमारी सारी मेल्ट हो चुकी है अब हम इसको अपने कंटेनर में डालेंगे तो अभी हम इसको इसी तरह रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ये हार्ड हो जाएगी वापस तो फिर हम इसमें विक लगाएंगे कुछ लोग इस पॉइंट पे भी इसमें विक लगाते हैं जैसे ये विक मेरा तैयार हो चुका है काफ़ी हार्ड हो चुका है तो इसको इसमें रख के तो वो किसी चीज़ के साथ इसे सहारा दे देते हैं ताकि वो बिल्कुल सेंटर में रहे और वो हमारा विक लग जाता है और इसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करेंगे फ्रिज में रख के ठंडा करने से ये होता है कि वो एकदम से ठंडी होती है और उसके ऊपर ये जो है एक लंबी सी दरमियान में से वो नोक तरह की बन जाती है और साइडों से वो नीचे चली जाती है तो इसलिए हम इसको नेचुरली रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में रख के फ्रीजर में रख के इसे ठंडा नहीं करेंगे हाँ तो ये ठंडी हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से बनी है ये देखो नीचे वो सारा कलर इसका नीचे आ गया और ऊपर जो है वो लाइट पिंक कलर इसका आया है आई डोंट नो व्हाई ये क्यों पूरे में इस तरह से मिक्स हुआ लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ऐसे डबल शेड में भी अच्छा लग रहा है तो अभी हम इसमें विक डालने लगे हैं विक मैंने अपना तैयार कर लिया ये मेरा विक किस तरह से बना है ये मैंने दो तैयार किए थे ये एक पूरा लंबा कार्ड ले उसको मैंने दो तीन चार कोट किए थे इसके वैक्स के और फिर मैंने मुझे जितना चाहिए था इसकी हाइट के हिसाब से वो मैंने ले लिया है और अभी हम क्या करेंगे कि इसमें होल करेंगे किसी भी चीज़ के साथ कोई भी पॉइंटेड चीज़ ब्रश की नोक से या किसी भी चीज़ से ये मेरे पास ये पाइप है स्ट्रॉ है मैं इसके साथ होल करूँगा और सीधा लंबा इसके अंदर हम होल कर देंगे और होल के बाद अब हम इसमें विक डाल देंगे 
हाँ तो कैंडल मेरी दोनों तैयार हो चुकी हैं आप इन्हें जलाते हैं ओके गाइस बाय